，霍军要中了迷魂散，逃不了多远。追！流浪汉找到了吗？找好了，一会儿就到，保准是天阶底下最脏最臭的。行，那就让他好好伺候我这个胖姐姐，又丑又狗。还敢跟我抢我同桌，我呸！走，好难受。肚子这么大，都以为是胖的吗？苏南青，顾家要是因为你未婚先孕催了婚，我他妈打死你！你告诉我，这孩子谁让的？老爷，小姐有孕在身，你要息怒呀！妈，我真的不知道。老爷，顾少来了。顾少，您放心，这孩子只要一生出来，我马上送人。你可千万别催婚呐！赶紧打掉。我不希望婚礼的时候他挺着大肚子，让我们顾家遭人笑话。哎，你放心，不行，孩子是无辜的，不能随便打掉。老师，快送我去。妈，你我们这次会不会是来找爸爸的吗？小果，你没有吧？我已经不是他的小孩子了，我已经四岁了。我没有爸爸，我总不是这顿饭给蹦出来的吧？你是妈妈充话费送的。啊？你是为了找爸爸？他是为了找哥哥吗？叔叔小姐，是吗？是个男孩。快，我要去。啊啊啊！天哪，你肚子里还有一个。妈咪，妈咪，妈咪。小果，我们一定会找到哥哥。还有那些抢走他的人，我会让他们都付出代价。族掌权人霍军要在网上花重金购买你的个人信息，之前在国外他拿你没办法，这一次回国后，哎呀，你可要小心了。是吗？说起来，你身为最负盛名的外科医生，就不能给人家奶奶治个病吗？听说霍军要又刷又多金，说不定你俩还能发展出一段浪漫感情。我可无福消受，霍家这种顶级豪门，明争暗斗多得很。我这次回国，只想找回我的儿子，不想回来。嗯，瞅那个死胖子什么时候才能出来？老爷子也是有病吧？本来这次回来就是退婚，为啥还要来接？顾少，老先生特意交代啊，不让我们两家闹得太难看。难看？谁？他才难看吧？他原来就那么胖，像生完孩子不得更胖？哎，我真是倒霉呀，这样的人才。叔，现在看到你都笑了。不少。哎，美女，你叫什么名字？让我们加个联系方式呗。苏南青，这几个字我读的对吗，叔叔？
约耶稣来接。哎、啊，不是小姐姐，我和那个死胖子可没有任何关系。哎，你你叫什么？认识吗？叔叔，你真可怜，年纪轻轻眼睛就瞎了。喂。啊？哎，美女，美女，你怎么回事？我们要等苏小姐，别耽误正事。哎呀，那丑八怪女人要是有她一半好看，我也不至于退婚啊苏南枪，你今天不是回国了吗？还赶紧回家退婚，别耽误你妹妹和顾少的好事。好，我现在就回去。一个小时回不了家，你就别回来了。小果，你你怎么醒了？妈妈出去办点事情，回来给你带公司蛋糕。我回房间等妈妈。小石，小石，过来，看什么呢？妈咪。小石，你没有妈咪，你是从石头缝里蹦出来的，不是迷信的妈咪婆。可是刚刚有一个漂亮阿姨说是我妈咪。不管你是谁，我都会对你负责的。还没找到那个女人吧？竟敢把我的儿子丢到垃圾桶里，他最好这辈子都别出现，不然我就把他碎尸万段。霍总，我们已经确定外科射手安娜的确回国，我们刚高价买了一张她的照片，发过来。等一下，加一监控，开车刚才谁和小石说过话？好。你刚说死胖子五官长得粗，我看你是眼睛出了问题，我现在给你好好治治。求求你们放了我吧！哎呀，你们怎么被对白妹妹这么粗鲁啊？白妹妹，要不我们玩个游戏吧？什么游戏？如果你能证明她瘦下来真的很好看，我就把照片给吃了。做不到的话，你吃。怎么样啊？听说苏南青后来生了小孩，能好看就有鬼吗？等你选完，你直接吃吧。吃，吃，吃，吃，是你自己吃呢，还是我帮你呢？啊！快吃！啊啊！苏安影，愿赌服输。不是，你谁呀、啊？这是苏家大小姐。顾少的未婚妻，你活腻歪了。她是苏家大小姐，那我是谁？你是文清姐。走，我带你去收拾去。我到那个死胖子收拾的那么好看，比苏安影漂亮太多了吧？你不可能是苏丹青，苏丹青明明是个大胖子。是啊，我还要多谢你逼我出国，不然我怎么知道我这么多年的肥胖？都是你们偷偷给我下激素。我，你，你不要乱说。怎么回事？爸，一个小时，刚刚好。你是南青。姐姐，顾少给你退婚，真的不是因为我。你要是打我没消气的话，那你就继续打我吧。苏南青，顾少跟你退婚，那是你不知检点，未婚先孕。你自己不争气，你拿你妹妹撒什么气啊？爸，五年了，你还是这么偏心。行了，老苏，这么多人看着呢，别误了正事。走，给我上楼
。陈南枪，你未婚先孕，丢了苏家的，变成顾家这么多年，被人嘲讽，你可知错了？南枪。顾家答应跟你结婚，让你妹妹嫁，这也是最圆满的。可是绕了这么大一圈，终于要说到底。你把你母亲留给你的公司，送给你妹妹做嫁，弥补所有人的损失。对了，今天刚好是我生日，你把那个小公司送给我，就当做是生日礼物。好啊。好啊，那你也吃几天的激素，我就给你。苏南青，你什么意思啊？听懂人话是吗？退婚可以，礼物没有。苏南青，你给我站住！你不想送我公司，你是不是心里还惦记着安全哥哥？根本就不想退婚。闭嘴！你果然是这样想的呀。臭不要脸！你别以为你现在变漂亮了，安翠哥哥就能回心转意，都是收过野种的贱货。哦，对了，你怎么不带你那个野种回来啊？哎，你看、啊，我的孩子不是野种，再让我听到过一次，撕了你！啊你站住！我。你站住！我。我看了监控，你会离我儿子远一点。另外，你也不是我喜欢的类型，别费心思。啊？这些年想接近小少爷、讨好霍总的人数不胜数，霍总最讨厌这招了。只要霍总是九州国第一家族的掌权人，我的事也能行。原来他就是霍君耀啊！只是他脑袋被驴踢坏了，还是得妄想症了，碰到个女人都觉得喜欢他。哎，查到那个美女下飞机去哪了没？哎呦，快点啊！我都找了一天了。不知道查不出来那位美女的身份，但是查到了她临时居住的酒店。快发给我！我现在还没有回来，你可以回去找他一下。安心哥哥，你怎么来那么晚啊？我今天有点事儿。哎，你脸怎么了？谁干的？还能有谁啊？是不是那个死胖子？他在哪？我现在就去找他，给你报仇。不行，苏南青现在变得太漂亮了，安心哥哥。万一看上他怎么办？不用不用，他就是守在那个公司。没有那个公司，爷爷是不会同意的。这个事就交给你，我也不想看你的那张图。对了，他现在是不是更胖了？嗯，更胖了。阿勋哥哥，你放心，我一定会把公司拿到手。糟了。给我梦叶制药公司所有的资料，苏家和顾家都争着抢着要，这里面一定有猫腻。我说安娜，做人不能太过分哦。我堂堂国际第一黑客，不要面子的嘛。这种小事你都要找我干？好啊，那我去找别人。哎，别别，美女，给我五分钟。霍君耀果然厉害呀、啊！说花了几百万美金买了你三年前的照片，哎呦，安娜，你完了！他还真够上心的。那你帮我给他带句话，就说霍总这么火急火燎的找我，是脑子需要开刀？张老啊，那个女人照片不是拿到了吗？给我，老大给。这眼睛倒是有点熟悉。你站住
？我？不可能，安娜医术享誉全球，体型和那个女人也截然不同，是我多幸福。继续查，翻遍全国，要把安娜找出来。哦，好。不是人家没碰头，昨天刚以安娜身份回怼一句，今儿个就撞上了。我说过，你不是我喜欢的类型。苏小姐，别再刻意制造这种偶遇的桥段。霍先生，你是不是对你自己有什么误会啊？你也不是我喜欢的类型。你。这男人可真自大，要是让你知道我就是你苦苦寻找的医生安娜，你还会这副态度吗？喂、哎，这女的到底做没做这个决定？我他妈等三天了都。哎，林姐，我没有现在了。怎么又是我？怎么又是你啊？哎，这就是缘分嘛。那。这次可以把名字告诉我了吧？当年生产时，他也在医院，或许他知道我儿子的下落。安娜，安小姐，那今天有空吗？我们去北京开工作坊。霍总，这女人也太过分了吧！故意讨好小二爷来接近你，竟然还脚踏两条船！太莫虚荣你为怕，不必怕言。既然你是顾家的人，那我听说你未婚妻五年前生下了一个孩子，你们把那个孩子扔在哪儿了？这纯属谣言，那个孩子早就跟着死胖子走了，我怎么可能认下他？既然不想说，算了。哎，安小姐，你们说，实不相瞒，当年那件事是苏南青的父亲苏红瑞处理，我真的不知道。哎，安小姐，我怎么走这么快？方不便加？不方便。苏如家，果然是你。顾少，您放心，这孩子只要一生出来，我们马上送人，您可千万别退婚呐。越是难追，越是感情。一定按照我说的布局，今晚看我眼色行事，听明白了吗？好的，顾少。黑客就是好啊，谁的电话都能搞到。这还拿不下你？嘿，哎呦，把好哥们都全部叫上。安旭哥哥不理我，该不会被苏南青给勾走了吧？听说顾少今晚准备了个超大惊喜。应该是和未婚妻求婚吧。原来阿轩哥哥这几天不理我，是在准备给我求婚啊！我就知道他心里有我。苏南青，啊，你，你你干嘛？你把我儿子杀了？还有五年前我怀孕，是不是也是你们设计的？小狗的父亲到底是谁？我我怎么知道那个严重？说不出来。不，不过说，小果的父亲是。那晚找的流浪汉跑了，我也不知道那个野男人是谁啊。对，绝对不能承认是我做的。你都不知道那个男人是谁，我怎么会知道啊？啊啊！我来接你，来接你爹。我儿子呢？严重啊！你儿子，你儿子是被爸爸给处理的，我真的不知道。不过我可以问爸爸，我现在就问他，你把我放了。晚上八点，一楼酒吧，我告诉你。苏安影，你最好别给我说谎。
，威胁我？哼！安勋哥哥今晚要向我求婚，到了他的地盘，看他怎么收拾。阿姨，这里价格可不菲，顾少与你来这里，恐怕是要向你求婚了。肯定是求婚，都怪那个死胖女。要不是她这么多年躲在国外不回来，阿姨和顾少早就结婚了。那个女人怎么来了？说，老子到底在哪？姐姐，你就乖乖的待在这里，等看完今天晚上精彩的表演，我就告诉你。什么意思？你就算威胁我又怎么样了？你只不过是一个跟野男人偷情、生了野种的贱妇而已。而我马上就要跟顾少结婚了，我要你在这里亲眼见证我们的幸福。难以忘记初次见你，在我脑海里，你的身影。顾少，顾少，顾少，顾少，顾少。今天在这里包场，把大家邀请过来，是因为我想对一个女孩说，当我见你的第一眼起，我就觉得你与众不同。看到了吗？安轩哥哥当初对你多么不屑一顾，对我就多么用心，你连我脚趾头都比不上。我没空陪你玩这无聊的游戏，我儿子到底在哪儿？花香人更美，芬芳醉人。不知顾某是否有心拜倒在安小姐的裙下？安轩哥哥，我在这儿呢，你是不是认错人了？阿姨。你怎么在这儿？安勋哥哥，你怎么能跟这个贱女人表白呢？你不爱我了？够了，别在这大喊大叫了。苏安姨，够了，别在这里想破风死。你看看你家安小姐。安小姐，安勋哥哥，你到底知道她是谁吗？你是不是被这个女人给骗了？难道不是安娜吗？安娜是我的英文名，我的中文名叫。苏南清，什么？你就是那个死胖子？不，我不信。一见钟情，命中注定。顾安轩，我看你不仅脸丑心恶，还没脑子。你死胖子，当年就是你的落袋绿乱子，现在你又敢说我？我今天不给你点教训，我就不信你。住手！后世旗下酒吧，明禁聚众打架。你们是来砸场的吗？这是霍少，算你识相。天哪，霍少在这里！安旭哥哥，霍少不是我们惹的气的，我快走吧。还用你说？这霍少，我们先走了。苏安影，你是不是还有话没说完？你要干什么？发什么疯？你放开我！啊！再不告诉我孩子在哪，先不用把你打成猪头。那孩子是我爸爸处理的，他没有告诉我，我也不知道。我发誓，滚！又是你，在霍氏的地盘上打架斗殴，是想换个方式引起我注意吗？啊，我是一个人打架呀，没有聚众。另外，你这么能装逼，我是绝对不可能对你有一点感觉的。不过，还是感谢霍总出手帮忙。你刚刚出手倒是利索，见人自有天收，天不收我收。我不白帮别人的忙，告诉我你的名字。如果有缘再见的话，我会告诉你。老大，刚这个女人也太嚣张了吧？咱们要是再晚来一会儿，以她的身手，那帮富二代就要被她打了。况且，她之前为了讨好小少爷来监视过你。你现在又为他出头，来得罪这帮富二代，你可千万不能上当啊！这个女人跟我想象中还真不太一样啊！去查一下她的资料。哦，是。我的另一个孩子现在究竟在哪儿呢？妈咪，我好饿。走，妈咪带你去吃饭。妈咪，我想吃莫斯蛋糕，去拿吧。好的。
宝贝，你不是去拿蛋糕了吗？怎么这个表情？没拿到想吃的。漂亮阿姨。宝贝，你不是去拿蛋糕了吗？怎么这个表情啊？没拿到想吃的。漂亮阿姨，你在跟我玩 cosplay 吗？想吃什么？告诉妈妈，妈妈去帮你拿。妈妈。妈妈，我想吃慕斯蛋糕。哈哈，好，走。破小时，哎，现在不是补课时间吗？你怎么在这儿啊？你谁呀、啊？放开我！哎，来人呀！有人拐卖小孩了！哎，我是你爸。爸，难道这个怪叔叔认错孩子了？可是这世界上怎么会有两个长得一模一样的人？除非……除非是我跟妈咪一直在寻找的双胞胎哥哥，先跟他回去看看是什么情况。想什么呢？我去上课，走。他为什么没有发现我不是他的小孩呢？我跟他的孩子长得很像吗？你怎么了？今天晚上怎么一直盯着我看呀？嗯嗯嗯，妈咪好看。什么时候嘴这么甜呀？吃饱了吗？吃饱了，我们回房间。好，乖乖睡吧，宝贝。嗯，漂亮阿姨的小孩，对不起，我没有过妈咪，我就借用你妈咪一小会儿。啊，原来妈咪的怀抱这么温暖啊。那孩子是是我爸爸处理的，不孝女，还有脸给我打电话？苏红瑞，我问你，当年另外那个孩子，你们把他弄哪儿去了？原来是这件事，你想知道的话，现在就滚到医院来。苏红瑞，早晚有一天我会把账一笔一笔和你算回来。宝贝，你妈妈出去一趟，你在房间乖乖等妈妈回来。好的，啊，妈咪。我们这么苛刻小少爷，会不会被霍总发现？不可能，小少爷从小就有自闭症，而且咱这么打他，他一生都不哭。再说了，霍总那么有钱，也不会管咱的，怕啥？啊，那我就放心了。讲真的，折磨小少爷挺爽的。那霍家再有钱，身份尊贵又能怎样？就还不是乖乖听我们的？他们说的，难道是霍君耀的儿子？看，看什么看？要不要提醒他一下？毕竟孩子是无辜的。霍先生好，霍先生，我们果然又见面了。现在你可以告诉我你的名字了。如果您有时间的话，还是多关心一下您孩子的心理健康，还有他的家教。我的孩子用不着你的操心，你可以换一个信念的方式来接近。拜托，你去门诊看一下，现在是病。是，哎，这，还有，我叫苏南青。这，这你还竟然说你有病了吗？哎。霍叔叔的孩子也太可怜了吧，这么小就有这么多的作业。老师，这些题目已经超纲了。你爸爸在你这么大的时候，已经很轻松的完成了这些课程，都是你妈妈把你拉低了你的智商基因。不许你说我妈！今天还敢顶嘴了？不尊师长，伸出手来！这个哥哥也太可怜了吧！不行，我得想办法离开
，赶紧把这些课程完成。漂亮阿姨，就是我亲生妈咪。对呀、啊、对呀、啊，哥哥，我跟妈咪说话就是专程来找你的。妈咪当年为什么不要我？妈咪没有不要你，是坏人抢走了你。妈咪一直很想你，真的吗？是真的。我们去找妈咪，妈咪看到你一定会很高兴。然后妈妈就会带我们回家啦。你有爸爸，哥哥你有爸爸。是啊，你没有吗？没有。妈妈做的事是都是你做出来的，她从来没有跟我提起过爸爸。哥哥，你爸爸是什么样的人呀？我爸爸很忙，而且也很严厉，可是他也很关心我。哦，你爸爸就是刚才那个怪叔叔吧？那咱俩真天难相处。怎么办啊？我不能离开妈咪，你也不能离开爸爸。可是我想跟哥哥一起回家，有没有妈妈？都不让爸爸妈妈谈恋爱，我觉得可以。那我们还是先不要耗子来吧，想办法让他们多相处。嗯，就这么定了。苏红瑞，我儿子呢？你怎么了，苏红瑞？我姑姑可是你亲妹妹，你对她下场你还是人呢？嘿，是你姑姑自己身体不争气，跟我有什么关系？你瞎挖了，能看懂什么？你姑姑这个手术难度高着呢，这是脑科部门的李主任能做，李主任。可是安颖的老师，条件。嗯，你不是想知道孩子的下落？只要你把公司给你妹妹，我就不告诉你。而且安颖还会求李主任给你姑姑做手术，你总不能看着你姑姑死吧？哥，你总是嫂子唯一留给男亲的，你们也太狠心了。我不同意，姑姑，你放心，我有办法救你，我一定会救你的。这么说，你同意了？南天，南天不要，姑姑的这个病治不好的，就算是做了手术，也是百分之九十的概率会失败的。你快走，快走，姑姑，你放心，我就算不把公司给他们，我也有办法救你。你快走！能有什么办法？除了找李主任，我看他就是看上公司钱了，他才不救你呢。<笑>喂，我是安娜，尽快帮我安排一间 VIP 病房，我要做手术。小少爷，这作业没写完，到处乱跑什么？你这蠢笨的性子是随了你妈了吧？哦。不对，你是个没有妈的野种！我告诉你，把手伸出来，我今天要好好教训教训你。这些人平常就是这样欺负我哥哥的。小石，哎
。小陈现在怎么样？霍总，这孩子啊，根本不服管教，连话都不爱说。我看实在不行，只能送特殊学校了。这个老师太可恶了。爸爸，我真是没有妈妈的小野种吗？真的很蠢很笨吗？是妈咪拉低了爸爸的基因吗？小诗，这话谁告诉你的？都是老师告诉我的。小少爷，你可不敢胡说呀！嗯、老师，你别再打我了，我知道错了。小诗，别怕，是怕。姥姥，姥姥，在，带出去，等别后。老大，他们对小石做了什么？罚站、训斥、打赏心儿，竟然还对孩子灌输一些不良思想。那两个老师都是您弟弟的教书安排，这是我疏忽了。好好教训一顿，送监狱去。是。如果有空的话，我建议你多关心一下你孩子的心理状态。大家。原来苏南青早就发现了，是我误会他了。小诗，嗯，爸爸以后多陪你，好不好？好。近距离看爸爸，好像更帅了。爸爸，你明天可以陪我去看电影吗？我已经买好电影票了。当然可以啦！耶、yeah. ！嗯，你还可以去，好吧？好。然后给你讲故事，你睡觉好不好？好。嗯，来，玩了。来。从前有座山，山里面有只熊大，熊大呢天天和熊二去看书。光头强阻止他们。一家团聚，妈妈。妈妈。小诗，谁是你妈妈？苏南青，妈妈。嗯。难道今天小石对我倾尽了不少，是那个女人的功劳？看来是我一直误会她了。来，儿子，站在这儿。来，坐下。往后看。怪不得小石想去看电影，搞半天，原来又是这个女人想接近我，故意撺掇的。妈咪，我想吃爆米花。嗯。霍君耀怎么会在这里？霍先生，好巧啊！看同一场电影就算了，连座位都买到同一排。哎呀，可真是挺巧的。霍先生，什么意思？啊？苏小姐，我说过了，我最讨厌别人通过我的儿子接近。你是不是忘了我的警告了？霍先生，你的确长得很美。但你也没必要这么自恋吧？像你这种长得比女人还漂亮的男人，不是我喜欢的类型。苏小姐，我最后一次警告你，不要再接近我的儿子，否则别怪我对你不客气。小石，以后你不准跟那个女人联系，知不知道？为什么？小少爷，因为啊，他跟你爹图谋不轨啊，三番五次的找借口接近，司马昭之心，路人皆知，是不是？我妈咪才不是那样的人！哼，坏爸爸，不理你了。小石，哎，老大，最新消息，安娜最近要在市医院做一台手术，我已经要好了一个名额了，这次肯定能撞到她。我亲自去。南青姐，你昨天给我发消息说已经找到医生做手术了，是真的吗？你们可真是大胆啊！我早就拿 Google CT 给刘主任看了
，就连刘主任都说成功率只有百分之十，你们之间相信苏南希这个废物请的医生？我看啊，还是直接给姑姑绿花圈吧。你、嗯、就没有更好的医生了吗？有啊，国际第一手安娜医生，他可以做到百分之百的成功率。不过你们算什么东西？就连贵州豪门都请不到。就凭你们啊，做梦！那你知道我请的医生是谁？家属请你做做医生吧。我倒是要看看是哪个医生不知死活，敢接手这么棘手的手术。安、啊、娜，这不可能！你这个小猫佬，怎么可能请得到安娜医生呢？今天你是怎么请到安娜医生？你是怎么请到安大医生的？啊，安大医生喜欢做有挑战性的手术，我给他发邮箱说明情况，没想到他真的同意了。啊，姑父，我还有事我先走了。哎，就算是那个死胖子发了邮件，可安娜又怎么会知道是谁发的邮件？如果我冒充那个发邮件的人，刘主任，刘主任。我小姑她的病情严重了，所以我就给安娜发了邮件，没想到她真的同意了。你能带我也进去参观手术吗？你可给医院立了大功，当然可以带你进去。只要能抓住这次机会，攀上安娜足靠山，说不定安勋哥哥就不会嫌弃我没有苏南清那个公司做嫁妆了。安娜医生，没想到你看到邮件，真的来为我姑姑做手术了。你能给我一次机会吗？考取你的研究生。你就是苏南清，你是怎么知道我有消息？苏阿姨，怎么回事？刘主任，我没有真名，我是从朋友那里拿到的。那你说我的邮箱是什么？对不起、啊，邮件不是我发的。你这种人品恶劣、素质低下的学生，不配参观安娜的手术，给我滚出去！手术成功。霍家不愧是第一家族，消息实在灵通。出来。霍总，安娜这次。差些烂醉。哇，安娜什么人？应该就是他吧。安娜医生，久仰。安娜医生已经离开了，请问你是？上当了，总比所有手铐、救人员全排查。是，老大。这什么意思？女士，不好意思了，留下你们的档案，以防万一，是为了患者服务。霍君瑶还真是不好打发。你的照眼法的确不错，差点连我都骗到。难不肯摘下口罩露出真容吗？安娜医生，怎么是你？竟然被你发现了，霍医生。你是安娜医生啊？我怎么可能是神医安娜？哦，原来你认错人了呀！我只是来看我姑姑做手术。如果医院要追究责任的话，我也认了。病人是你的姑姑，苏小姐，不如你答应我一个条件，我可以代表医院不追究你的责任。什么？陪我回酒店，和我的孩子玩两个小时。霍先生，你是得失忆症了还是？都妄想症了，你自己说的话都忘了。你，我看你是搞错了吧？我不是育儿师，更对你没有任何兴趣。如果医院要追究我的责任的话，请联系我的律师。胡总，你是何人呢？有这么黑色的飞出去？是。那我们换过来一天。好呀好呀，我们现在把衣服换过来吧。
看来小石真的很喜欢那个女人。算了，晚点我去找她一趟吧。哥哥说现在还不能相认，爸爸和妈咪还没谈上恋爱呢。小石，你什么时候来的？哦，我我还刚到。来，小石。嗯。回家了，我们总打扰别人。嗯。好。走吧。来。爸爸带我上去了，你快离开。苏总，苏总，快醒醒，出事儿了，小虎被护军要带走了。什么？我去了。哥哥应该藏好了吧？如果你真的喜欢苏小姐，那我以后让她多来陪你，好不好？幸好没被发现，吓死小果了。好、哦，眼为例。小果，你我这样对爸怎么样了？没有，其实破处自发，挺好的。安勋哥哥，你最近怎么不找我了？人家好想你啊！也不知道苏南青现在还住不住在这里了。要是他看见我和苏安影缠绵，我不信他会这么淡定。我先上吧。小伙，你先上楼等妈妈啊！闪开！你个文盲！都能这么急救吗？别把人给害死了！闭嘴！杀人了，杀人了！他就是个文盲，都没有医生资格证，他这样会把人给害死的。那快报警啊！<笑>醒来，是你救了我啊，小姑娘，你叫什么？不重要。是啊，你先别着急谢，说不定本来就快醒。这急救是谁做的？是他，他就是个没有上过学的白痴，根本就不懂医术。你快把他给抓起来啊！这位小姐。您没学过医，却把急救做得这么完美，真是太厉害了！什么？根本就不可能！他根本就不懂医术的。医生，你再看看。这位病人他现在已经没有大碍了，就刚才是急火攻心，所以导致昏迷。您回去好好静养，就没事了。你们听啊，这个病人本来就没有什么问题，他就是运气好给碰上了。麻烦你们少说几句吧，太些不够丢人。安伯母，秦阳，你来了。你安伯父从京都过来找妹妹，没想到你拿他去世的消息，受不住刺激，晕倒了。幸好一个小姑娘救了他。安伯父吉人自有天相，不会有事的。啊，对了，君阳，今天救你安伯父那个小姑娘啊，真是多亏了她。你能不能帮我打听一下她是谁？我想登门拜谢。好。老大，我们收到了一条匿名消息，说只要您答应帮霍家泰夫人做手术，把病治好，就告诉你儿子的下落。邮件提供的几条线索都跟我们查到了一致。我已经把孙红瑞这几年的动向全部都调查遍了，这是唯一的线索了。看来还是躲不过去，只能在霍君耀面前暴露安娜的身份。
苏小姐，霍总休息的地方不是你能随便进的，没有预约，请你离开。那麻烦你代为传达一下，就说安娜。哎，苏小姐，你是想明白了吗？要来陪小瑞玩两个小时。哎呀，可惜了，霍总现在很忙，交代过了，谁也不见。好，那我明天再来。哎，对了，嗯、你帮我告诉他，我可以给他拿一支笔。好。哎，你说现在的女孩都这样了吗？都这么主动了，为了接触霍总，什么话都说不出口。万一他真的能治病呢？我已经调查过了，他就不懂医学，拿什么治？安先生，实在对不起，监控被人破坏了，所以没找到人。不过您放心，我们很快就会。哎，恩人，原来你在这个医院上班啊？我就是来看看我姑姑。哎，安、啊、先生，您说她是您的恩人，是是您您您不会认错人了吧？怎么可能？我跟你说，昨天那么危急的时刻，就是这位小姑娘临危不乱，才保护了我这条老命啊！<笑>你你竟然真的会医术啊！哎呀，小姑娘，你救了我的命，我感谢你是应该的。安叔叔，哎，是你救兰伯父。对。你的眼睛像安娜，你姑姑的手术也是安娜做的，刚好你也在。宋兰青，你不会就是安娜吧？宋兰青，你不会就是安娜吧？安娜医生，把我手团团转，好玩吗？我昨天给你的提议，你考虑的怎么样？什么提议？嗯，昨天苏小姐说能救老太太，我以为是开玩笑了。霍霍总，呃，我错了，对不起，是我太蠢了，我没看出来苏小姐。很不重要，重要的是你敢来给太子传话了。只要你能救我奶奶，多少钱都行。我不要钱，我只有一个条件，帮我找一个人。可以。不过我奶奶在金海，不方便移动，需要你过去一趟。没问题。小姑娘，我想请你吃顿饭，以示谢意。呃，不知道方不方便？这顿饭我来请，就当这段时间我对你冒犯的赔礼不实了。还有，我儿子也很喜欢你，我可以带他一起去。他儿子喜欢我，可我没见过他儿子呀。好，你带你儿子一起来，我到时候也得找儿子。莫纯义，你怎么在这？哥，我是来这吃饭的，没想到会遇到你。嗯，你是来这跟美女约会的？干嘛？无聊。大哥，两个小时。这小孩怎么感觉这么熟悉？大哥，我真的按了两个小时，难道是我出幻觉了？有空去医院看看老子吧。嗯。啊。郭先生，麻烦把身份证给。吓死我了，差点就和哥哥撞上了。等等。妈，你正在乱世包烟，根本一点点不就露馅了。哥哥，你，我现在就去救你。你可听不少，我妈也在里面吃饭。带来吃饭，我们小孩子就学了他玩吗？小伙睡着说，妈妈也在里面，好险，差点暴露了。爸爸，我想和弟弟去玩。是吧？就是这件和小时不一样的衣服，我刚才没看错。大哥，你先进去，我去跟着那俩孩子，以免跑丢了。哎
。宋南青，你怎么找到这来的？小狗不找到，完全让开。跟我儿一情不宗是吧？知道我和安逸今天订婚，还特意跑这，我就知道你舍不得我。做人做到你这种自恋程度，我还第一次见。你看，又装起来了是吧？宋南青。我这几天我回家想了想，想让我娶你也可以，但是把你儿子送去国内，这样我可以接受。怎么样？你还要回家找你爸，拿条绳子把你拴起来了，别出来到处撒狗。顾南青，我警告你，适可而止，别给脸不要。苏南青，你又在勾引安心哥，我给你拼了！安逸，别疯疯癫癫的。安琪同志哥，你又在护着他。安琪同志哥，你又在护着他。苏南桥，刘星和你妹妹，快向他道歉。哎，青青啊，今天是你妹妹和顾少的订婚之日，我知道你心情不好，可当初是你未婚先孕，害得我们两家人丢尽了面子，现在。你又来捣乱，这事儿不怪晴晴，我们俩才是真爱。只要他愿意把儿子送进孤儿院，那熊哥哥，你怎么能这样呢？又是你这个小贱人勾引顾少，我啊啊,啊！你敢这样对我，我让你全家大开！老大，爸啊，他是霍总，您您就是霍霍霍霍总。哎呀，亏我有眼，不是太敢冒犯了你，你千万别跟我计较他啊！你想嫁给谁了？谁知道这几个事情风从哪儿看出来？我想嫁给他。你下次下手可以再狠一点。还有，谢了。他不会再等你了。宋南青，你不会以为你能傍上霍总吧？像你这样私生活混乱的人，你配吗？霍总，你不知道的，这个女人五年前和我有婚约的时候就乱了，未婚先孕。听说是和野男人在。听说是和野男人。先闭嘴吧你、啊！老大的意思是，从今天开始，霍家永不跟苏顾两家合作。霍总，我说错了吗？霍总，霍总，完了完了，顾家又毁在我手里了。你在找你儿子吗？他和我弟弟还有我儿子在楼下。别担心，苏小姐，快进来坐。安先生，您客气了。苏小姐，听说你今天还未婚，跟我侄子君耀坐在一起，你真是登对，简直就是郎才女貌呀！啊，<笑>霍君耀这种自恋狂，傻子才喜欢。安先生，我我脸上有什么问题吗？啊啊啊！抱歉啊，苏小姐，我越看你越觉得你长得像我去世的妹妹。可惜，哎，不说了不说了，吃饭吧啊，动筷子动筷子。好、啊。我们好险，差点就被发现了。你们两个居然是双胞胎啊！我的天哪，这我得告诉我大哥。叔叔，我们的事暂时不能告诉爸。为什么？你忘了爸爸对我亲生妈咪的印象？还没找到那个女人吗？竟敢把我的儿子丢到垃圾桶里，他最好这辈子都别出现，不然我就把他碎尸万段。确实，这绝对不能告诉我。但是，我也不能瞒着我大哥吧？你帮我们让爸爸妈妈相爱，祝你一家四口就算永远在一起了。有道理，但是怎么让他们相爱呢？我有一个，今天晚上等你们爸爸妈妈回去以后。哦
这样啊，你们爸爸妈妈一定会感谢我的哦。爸爸，把果汁喝了，咱下去找漂亮阿姨吧。哟，今天怎么这么乖啊？小叔说了，只要爸爸喝了这个东西，就能和妈咪一整晚都在一起了。嗯，喝完了。我这是怎么了？刚刚回来的时候还好好的。爸爸，把果汁喝了，咱下去找漂亮阿姨吧。难道是那杯果汁？莫君耀，你怎么在这儿？苏小姐。既然这么不择手段，通过我儿子给我下药，那我就成全你了。你要干什么？我的身体怎么这么不对劲？难道被下药了？火军药。苏小姐，这不就是你想要的吗？我知道我会过来跟你商量奶奶的事，就提前给我下药，我未免也太心急了点吧。放、嗯嗯、手！我我敢偷看你死定！我百毒不侵，才能勉强压下药性，他居然完全不受影响，好强大的自制力！苏小姐用这种眼神看着我。是后悔推开我了。如果后悔的话，现在还来得及。霍先生，我真的对你没有感觉。就算你现在脱光了站在我面前，我都毫无感觉。你的意思是，下药的事跟你没有关系？我刚才准备开门的时候，发现门被锁了。我们看看监控。副警察，这个人好像是你弟弟。小苏，我觉得你们打起来了。不懂，别乱说，他们里面是在造小孩呢。确定这样真的可以吗？哎呀，绝对没问题。好生意，立刻给我把门打开。呃，你们小叔这下死定了。小叔，你再把门打开，我先溜了。大哥，你跟我过来。小过来。小果，你为什么要这么做？妈咪，我就要又帅又有钱，把他骗到手做老公，不好吗？小果，你很喜欢霍叔叔。宝贝，总之，霍家不是我们能招惹的存在。明天妈妈就带你去京都，你一定要乖乖听话，特别是在霍叔叔面前，好吗？妈咪要和霍叔叔一起去，太好了，我一定听话，放心吧，妈咪。这次一定能让妈咪和爸爸并翅前行，放心吧。这是你儿子？嗯，苏小果。小家伙到底长什么样子？为什么每次见到？都有种熟悉感。霍先生，你在看什么？他往哪儿看呢？该不会是在想昨天晚上的事情吧？哦，没什么，上飞机吧。你和孩子在京都住的地方我已经安排好了，你是先休息一下，还是直接去医院？刚刚我在飞机上已经看过老夫人的病历了，这病拖不得。我把孩子带回酒店，就去医院。好，那在医院等你。苏南青的儿子怎么怪怪的？一路上不曾露过脸，还有小石也怪怪的，死活不肯脱下口罩。哎
我说你怎么还在这里只要度过接下来的二十四小时的检期这是周老给我准备的生茶我就要什么情况孙志奇你干什么你这个年轻你们俩真是郎才女貌霍先生这连名字都这么有默契
忽然就疼了呀！哎呦，看来这还得需要苏医生呀！啊，苏医生，你还是你留下来吧。我这刚做完手术，身体还没恢复呢，别人我都不放心。我还是相信你，苏医生，我求求你留下来好不好啊？霍先生，老夫人的病确实不太行。苏医生，你就留下来吧。哎，诊疗费我出不了啊。老婆，哎，老夫人，安小姐来了。啊？嗯。啊。安家那丫头不是一直在国外进修医术吗？哦。呃，据说是因为安先生生病才回来的。呃，虽然是安先生的养女，但他们父女关系非常好。啊，奶奶，哎，奶奶奶奶奶奶，我好想你啊，奶奶！我在国内第一时间就来看你了，不会怪我吧？哎呦，你怎么会怪你呢？回来就好。<笑>奶奶，我在国外好想你啊，我想这位安小姐。暗恋霍君耀，奶奶，这位是啊，这位是苏医生，呃，是我的主治医生，啊，我的病就是他治好的。哎，哎呀，你看苏医生和小药是不是很般配啊？奶奶，没听说过京都还有位苏大小姐呀、啊？是京都人吗？啊，我们霍家不需要联姻，只要小药喜欢就好。君耀哥哥绝对不会喜欢这种女人。君耀哥哥的妻子只会是我。这也治疗不怎么样，都怪我没早点回来，不然奶奶你早就生龙活虎的了。我都说不喜欢绿茶了，这这怎么又是绿茶呀？这奶奶不喝绿茶，我给你换。奶奶，苏医生手艺啊，先送你休息。好。我可以送走了吗？啊，医院这边我已经打好招呼了，我们在这里副教授也方便治疗你。嗯，随你安排。那我送你回酒店休息。不用，你快回去照顾你们霍家的客人吧。那就是老大。苏小姐好像是吃醋了，吃醋，肯定是吃醋了。我就想啊，安小姐从小跟你青梅竹马，又那么知书达理，那苏小姐吃醋也是正常的。你觉得安瑶比苏南星好？难道不是吗？有空去看看眼睛吗？啊。没得白内障了。哎，老大，你等等我。哎，妈咪，我好想你。宝贝，你不是天天都在妈咪身边吗？怎么说的，好像好久都没见了一样。表姐，我明天去京都，妈妈听说你也在，让我给你带点吃的。好，那我明天去接你。这是周朗给我准备的生茶，我不想喝，你喝吧。明天我有事儿，没空。另外，我不喜欢和渣男一起吃饭。我，渣男。爸爸，你到底拿人皮儿还是生气了？明明是他莫名其妙的。弟弟，爸爸惹妈咪生气了，快想办法。南青姐，苏南青，你怎么在这里？我警告你啊，我跟安心哥哥已经订婚了。你没有机会了，青青，你是来接我的，我就知道你的年纪，你是男子。他们怎么结
，表姐要过来考研，就一起。从阳城追到京都，你是有多倔强吗？不是所有人都像你，喜欢在垃圾堆里。欲擒故纵，特地来监又不理我，让我对他欲罢不能。哼，看本少爷这次不把你重新拿下。哥，你竟然亲自来接我呢？周郎，我哥他怎么了？还不是因为苏小姐，她竟然勾引老大，你便跟别的男人纠缠不清。难道大哥喜欢苏南青？哎，哥，你要是真喜欢那个苏南青，我倒是有个办法。我说我喜欢那个女人了吗？只是不知道为什么，她总给我一种熟悉感。你就是我大哥所说的苏医生吧？哼，这该不会又是你接近我大哥什么手段吧？霍先生。是不是霍老夫人又有什么情况？我来是想跟你讨论一下关于奶奶的后续治疗。关于后续治疗，静倩，可以给我共进午餐吗？我知道你怪我和阿影订了婚，但我的心永远是你的，他得不到我的人。苏医生这桃花还真不少啊，霍总，你名字在哪儿打？我在哪儿也没资格过问，不过。去清理一下垃圾。哎，这么舍不得，要不我把他请回来，陪你共进午餐。霍先生，你没事儿吧？你要不要看看脑子？你拒绝我的邀请，不就是为了接他？现在又拒绝他，玩什么？欲擒故纵。霍先生，我看你病得不轻，你早点做手术。你放开我！给我滚远点！我警告你，你以后不准给我再接近苏南青。我等你。苏南青这个贱人，真是找死！当年的那个孩子到底在哪里？想要孩子是？那我就让你绝种。没什么问题啊，你是啊，接个电话。喂，什么？受伤了，很严重。哦，你先别紧张啊，我现在就让医生过去看看。哎，苏医生，小药受伤了，能不能拜托你过去看看呀？好，我现在就去。啊，对了，小药在第一饭店，八八八薄香。啊哈。嗨，奶奶，妈咪没有怀疑吗？哎呦，没有，我让你爸爸呀也过去了，让他们两个来一场浪漫的约会。<笑>哎，对了，小石，你这么喜欢苏医生，这么快就改口叫妈咪了？糟糕，说漏嘴了。嗨，奶奶，你都不知什么了？我是不是来错地方？你这么多不是受伤了？静清，这是我的一点心意，何君要。他抱着花，又想对我用什么把戏？你让奶奶过来的。老夫人说你受伤了，让我过来看看。受伤？你觉得谁能伤我？老夫人这是要撮合我和霍君耀，故意引我过来。那既然你没事的话，我先走了。霍君耀，你放开！你不是一向不管闲事的，怎么一听我受伤就来了？我我是医生，救人天经地义
。那我之前让你叫我奶奶，你不是说不想招惹吗？霍家人。那你就当我发神经。苏南青，让你承认担心我，很难吗？霍神医，干什么？是奶奶让我给他录视频的。他说天塌了，你们也得给我回去。你、嗯、你让开。大哥，苏医生，你们就行行好吧。你们把饭吃了，让我回去也好交差。你你干嘛、啊？哎，你也知道奶奶最近受不了自己，就让她好好找事。你妈的骨灰还真是难挖呀！不知道养起来爽不爽？苏小姐，不想你妈死了都没有全尸的话，就老实点儿。你到底想干什么？一个亿，明天之前打到我发你的账户上，否则就等着我直播养你妈的骨灰吧。你要是敢动我妈的骨灰，你们就死定了。那就打钱，别他妈那么多废话。另外，你要是敢将这件事告诉霍君耀，现在我就他妈杀了你。怎么了？啊，没事，我有点急事，我先走了。小心。去查一下，苏医生怎么了？南一，从我海外账户里取出一个亿，重疾。另外，另外你派一伙人给我。老虎发威，等我啥都可以体，让我知道你是谁。我杀了他！老大，苏医生的确出事了，有人把苏医生母亲的坟都挖了，这简直丧尽天良啊！谁干的？我们的人正在查，很快就有消息了。查。另外，派人去放苏南青。是。老大好久没发这么大火了。苏总，你要签合约都已经准备好了，到底发生了什么？我们钱已经准备好了，你已经到了你指定的位置，你们人呢？苏小姐还真是神速，我已经在养骨位了。你混蛋！我已经在海边了。这样，我给你两个亿，你带着骨灰到我的位置来。既然你能给两个亿，那就依你。这些人简直就是胆大包天。竟然做出这种事情来！我们现在就去把阿姨的骨灰抢过来。你在外面和我里应外合，我已经猜到是谁了。这是我们之间的恩怨，我自己来解决。爸，姐姐真的同意给两个亿了。啊这个死丫头，没想到这么有钱，真是个白眼狼。这么多年，没舍得给咱们花一分钱。姐姐，可能就是。啊啊是爸爸让我干的，要找就找他。你千万别杀我，我我再也不敢了，再也不敢了，再也不敢了。哼，还以为你们有多大能耐，原来这么怕死呀、啊！苏姐姐，你刚才竟然想杀了爸爸？啊，原来是你这个死丫头，你敢杀你爸爸，我先收拾你！我没有你这样的爹。
收下钱，外面人都已解决，骨灰盒还在。那就好，那我们就好好玩。你，你，你要干什么？让一个人最害怕的，就是毁了他，就再别别碰我，爸，你快阻止姐姐！你这个死丫头，你敢伤害安影，我跟你拼了！好吵啊！啊！苏兰清，我绝对不会放过你的。我的脸，这一切比起你对我做的，只不过是利息。这么小的事情，我还麻烦你亲自跑。因为是你，所以老大格外关心，而且。你做的，很欺辱我母亲，只不过是收点利息。老大，我已经报警了，警察马上就到。敢涉嫌绑架勒索，一定让他们把牢底坐穿。你竟然报警，你也太没有良心了吧！吴湘云，你真是大逆不道呀、啊！你，姐姐，你帮我求求顾总，不要把我送去监狱。我的前途会毁掉的，苏安影，难道你忘了你是怎么害我的吗？你还好意思哭？这种扬人骨灰的事都干得出来，简直恶毒！<笑>哎，苏小姐，你要去哪里啊？警察马上就到了。我不要去警局，滚开！哪位是苏安影和苏博？我笑你家门不幸啊！看我以后怎么收拾你！跟我们苏南青，你不得好死！阿姨的事情都安置好了？嗯，都已经处理好了，现在没事了。那个，今天你能赶来帮忙，多谢你了。真想谢我的话，一起吃顿饭。行，走吧。这就是你要请我吃的饭。嗯，难道霍先生觉得自己家酒店的伙食不好吗？这里的自助餐都是按照五星级品质准备的，那不就行了？你不吃吗？这个排骨很好吃的，你尝尝。他怎么直接和我用一副筷子了？他这是在撩我吗？苏南青这个小兔崽子，竟然敢把老子警察欺负！你怎么一个人回来？有营吗？哎，有营情节比我严重，要在里边多审查几天。你放心，我这回我要好好教训这回那个吴小明。苏南青有后劲要被他出刑，你能有什么办法？我是他老子，我还拿他没办法？我要让他。这群人太可恶了，竟然说您的宿舍有孽财，还辟了毒，什么毒？你看，这一看就是假的呀！你怎么可能会去吃食堂呢？而且还跟苏医生用同一双筷子。这帮人造谣之前，我不提前调查一下，您是有严重洁癖的，我这就去澄清。不用澄清，这是真的。是啊。什么？爸爸终于开窍了，我要告诉小果这个好消息我。我就喜欢吃食堂，食堂饭好吃。我是小柔记者，听说您作为苏家千金，但是潘包之之后就不认他们了，还因为嫉妒把自己的亲爹亲妹妹送进监狱。我们是来做调解的，把事情关掉。大家都是亲人，有什么深仇大恨呢？哎，青青啊，求求你，求求，千错万错都是我的错。求求你放过你妹妹，青青啊，你原谅爸爸吧，爸爸不应该阻止你未婚先孕，都是爸爸不好啊。那女人怎么这样？就算再嫉妒你妹妹，也不能把你妹妹送监狱吧？就是太过分了，还是去家医院医生呢？这家医院肯定也不行。我们走吧。
，苏小姐，面对您的父亲和继母，您就没有什么想说的吗？我还真有一句话想说，我就知道您对父母是有感情的。请问你想对您父亲说什么？麻烦有多远？有多远？这一个贱人把我女儿害进了监狱，我绝不能让她全身而退。我知道，你一直恨我嫁给你爸爸，可归根到底，你妈才是小三。你说什么？当初你妈拆散我和你爸，现在你要拆散我女儿和顾少，你们都是小三。撒谎！他说的都是真的。你不相信？你妈就是那样的烂婊子。哎呀！你这个小孙子，你敢打我！我是你亲生父亲，你这个鬼小女！谁说苏医生的母亲是小三的？我看未必。我看你真牺牲命了。少总，你怎么来了？你怎么来了？爸爸，他们打妈咪。我就知道你们。那苏家差给你少天，我要知道所有事情，尤其是苏南青母亲的事。是，我儿子告诉你。妈，你说我母亲不是小三。来，把记性举起来，我听好了。据我们调查，当年苏红瑞的母亲病重，需要一大笔钱，而当时苏医生的母亲对苏红瑞颇有好感。苏红瑞为了钱抛弃了宋文丽，然后哄骗苏医生的母亲跟他结婚的。你胡说八道，满嘴放刀，谁认死无罪证？你想怎么说就怎么说。人证物证俱全，苏红瑞，当年苏医生母亲临死前哀求你要好好对她，结果呢？据苏家保姆透露，你轻则打骂，重则还要抢走他母亲留给他的公司，对吗？你胡说什么？公司是夫妻共同财产，不是苏南青的。公司是婚前财产，遗产证明上写了，苏医生二十岁就可以继承了。你没事，啊，我只是替我母亲感到难过。我让我儿子找你，什么都没有。苏南青，我给你拼了！这一巴掌是教训你侮辱我的母亲。周老，从今天开始，我不想看到他们夫妻两个出现在镜头。是。这次彻底把苏红瑞得罪狠了。关于儿子的线索，现在只有霍家这边了。霍先生，之前我说过，我救老夫人，你就帮我找一个人，什么时候可以去？有什么事？我儿子。儿子。还有个儿子，对，先生，不这么找到你了，老公一直吵着要见你，不肯吃药。小耀，你怎么也来了？我是您孙子，怎么不能来呀、啊？这里苏医生就好了，你快走吧。老夫人，我们小耀好苦啊！从小父母双亡，这长大好不容易有了儿子，结果孩子咱们不喜欢他，你也看不上的。我也不是看不上您，先生。哦，那就是你不排斥，是不是有点喜欢，对不对呀、啊？我对霍君耀到底是什么感觉呢？这可怜呀，我不在医院。这小耀又对自己过生日了。生日？嗯、呃，对呀、啊，小耀过生日，他不喜欢有外人。我一想到他又要孤零零的自己过生日，我这心……老夫人的意思是想我去给霍先生过生日。我就知道你是个好孩子，后天就是他的生日呀、啊！我先替小耀和他父母谢谢你，谢谢你。嗯，后天我会准时到。你说苏南青要带小伙去参加我哥的生日，嗯
。这这可怎么瞒得住啊？若是你们两个一定会遇到的。我刚才告诉我大哥吧。你要么就说真话吧，我看他们现在发展的好像特别特别，你先打电话啊，拍一下爸爸的头发，你会怎么样？不要他死，我全是。霍小石。以后不要拿这件事开玩笑。好的，爸爸，我知道了，挂了。没有，那我大哥这么恨你吗？哎，隔着电话我都觉得吓人。这可怎么办啊？要是救，要不还是先别说。可是生日那天怎么办？哎，我想到办法了。你到底有什么事儿啊，大哥？啊，今天这不你生日吗？我呢和小石想给你点惊喜。爸爸，生日快乐！脱下来，回门汉。我不。哎，你一定是苏小姐和她儿子到了。你说谁苏？金耀哥哥，你在这儿等我，是知道我要来吗？大哥，我可没骗你啊。安小姐，你今天怎么来了呀？今天是君耀哥哥的生日，我买了蛋糕，不能来吗？这可怎么办啊？本来是想趁机撮合爸爸妈咪的，现在拿了个大灯泡。我今天生日，我今天生日。哎，正好我们一起切蛋糕呢，你要一起吗？抱歉，看来我来的不是时候。没关系，我不介意，蛋糕给我吧。安小姐似乎很熟悉这里，难道霍君要和她？啊！哎，麻烦你，先离开。看来这里不欢迎我，我走。哥哥，我疼。霍先生，安小姐好像受伤了，你不看一下吗？陈耀哥哥，你为这个女人不管我了吗？安小姐，今天我并没有请你来，所以你要我走。君耀哥哥竟然当着这么多人让我下不来台，都怪这个苏南青。霍先生，你不去追吗？安小姐看起来很生气。她生气关我什么事？难道霍君要和这位安小姐不是两情相悦？苏医生，你来正好，我们正在切蛋糕呢。走吧，切蛋糕。来，小石。来。来，帮你把它摘下来。不要。为什么？不摘下来怎么吃蛋糕啊？你不是最喜欢吃蛋糕了吗？哎，霍晨宇，你干嘛？是我，真的不是我。爸爸，我想和弟弟上楼玩。妈妈，我也想跟哥哥上楼玩。那那这蛋糕怎么办？哎，没事儿，一会儿等你和大哥切蛋糕的时候，我们再下来。哎，小石。是吧？霍雨辰，这目的也太明显了吧！记得要给大哥上生日糕。这两个孩子走在一起，我竟然分辨不出哪个是小石。切蛋糕吧。你能来给我过生日，我很开心。他脸上这种含情脉脉的表情是要干嘛？要死了！这是我过得最开心的一个生日。我吃块蛋糕啊。没事。是谁惹我的乖宝女儿了？妈，我刚刚好心去给君耀哥哥过生日，他竟然为了别的女人把我给赶出来了。我摔倒了，他都不管我。他是不是真的被那个狐狸精给勾走了呀？君耀真这么对你
。嗯，妈，你帮我想想办法，把那个女人赶走呗。你真的喜欢她？喜欢，我这辈子非她不嫁。我就不信了，我一个堂堂安大小姐，竟然会输给一个连提鞋都配的狐狸精。那好，我去跟霍家商量一下你们俩的婚事。嗯，谢谢妈。这怎么还不出来呀、啊？我哪知道？妈，我的脸，我的脸被毁容了。是苏南七，他肯定是嫉妒我，抢走了安心哥哥。好孩子，妈妈知道你受苦了。妈，我被关进去的这几天，安心哥哥肯定很担心我吧？你把手机给我，我给他打个电话。哎，他。他已经跟你解除婚约了。什么？都怪苏南青，我一定不会放过他的。我和你爸已经去找他闹过了，他有霍军要给他撑腰，我们根本动不了他。哎哎，我们动不了那个贱人，但是我们可以动那个野种。我就不信霍总能那么大方，连那个野种都要管。你想做什么？哥哥，我买了好多零食，我们明天一起吃。救命！爸爸，弟弟被坏人抓走了。小石，谁是你弟弟？是南青阿姨的儿子，他被坏人抓走了，来不及了，追踪定位。别急，交给爸爸。找到了。在距离京都二十公里的废弃仓库里，我去找他。是不是小伙出事了？你怎么知道啊？小石跟我说的，我跟你一起去。走。你是谁？为什么不绑架我？要怪就怪你那个妈咪贱人，她不该得罪你。我妈咪才不是那样的人，你还敢给我顶嘴啊你！等会儿就把你扔到海里喂鱼，让你妈咪再见不到你。坏女人！哎，你啊，你还敢咬我！救命啊！你喊呀，这里一个人都没有。等你妈咪找到你的时候，你已经被扔到海里喂鱼了。一想到你妈咪那个贱人痛苦的样子，我就好开心啊！让你喊，让你喊，我还骂过你呢。再过来，我就把你扔下去。你冷静一点，你想要什么我都会给你，你别伤害我儿子。小伙，别怕，妈妈一定会救你的。苏南青，你还有今天？你到底想要什么？这个女人她有什么好的呀、啊？为什么你男人都喜欢她？我要让她死在我面前。她死了对你有什么好处？不如这样，我给你钱，你把孩子放了，怎么样？你别过来，我的脸毁容了。韩雪哥哥也不要我了，苏南青，只要你死了，我才能放过你儿子。妈咪救我，妈咪救我，我跳，可以吗？你千万不要伤害我儿子。
笑过，以为再也见不到你了呢。小果，你吓死妈妈了，没事。把小果送医院去，做全面检查。小果没事吗？没事了。王、啊、小英，王小英，王小英，苏医生，要不？你还是先去换一身衣服吧，不然一会儿老大出来看见，会担心的。我都谢。你放心，老大一定不会有事的苏总，你还好吧？我我没事儿。小果怎么样了？小果没事儿，他只是受了点惊吓，现在已经睡着了。那就好，你帮我照顾好小果。我去看看。走。兰姨，好害怕。我甚至没有办法给他做手术，我一想到他浑身是血，心就好痛。苏总，你不会是喜欢上霍总了吧？我喜欢上霍君耀，我从来都没有见过你这个样子。那么多人受重伤，在你眼里眉头都不皱一下。除了喜欢，我想不出你这样的人。难道我真的喜欢上你？可是，我明明很讨厌他自恋自大。所以说，老大手术结束了。哎，你怎么看起来不是很高兴的样子？我去看看他。你没事吧？小果怎么样了？我很好，小果也很好，也要快点好起来。芊芊，你这滴眼泪是为我流的。对不起，郭君阳，如果不是因为我，你不会遇到这样的事情。我没事，小伤而已。说的是苏阿姨，不用自责。还说没事，距离心脏就差一厘米，怎么那么傻呀？毫不犹豫就替我挡刀。我当时也没想那么多，我只知道，你要是有事的话，我会伤心。霍君耀，你是不是，你是不是也有那么一点点喜欢我？什么？老大，安安全一点呗。君耀哥哥，你没事吧？你怎么来了？我没事。君耀哥哥，我听说你是为了救苏医生的儿子才受伤的，就算为了感谢苏医生救了奶奶，你也不用豁出去命吧？我怎么忘了还有这一层？霍君耀一定是因为奶奶才……霍先生，你安心养病，我先走了。哎，我。哎，别动，别动，别动！没事吧？妈咪，这个冰棍也快没有肉了。啊，妈咪刚才在想事情。你是不是在想莫叔叔？莫叔叔救了我，你是不是应该有点表示呀？比如以身相许。真人小鬼的，在哪儿学的？电视剧呀。我天妈，你一直在教我，有仇要报
，有恩也要还。臭叔叔都生出来一个月了，你怎么都没去看看他呀？金奥哥哥，你说过来，你好好休息，别怕了。我我自己来，自己来。好了好了好了，人家没人在怀，我先过去想怎么回事。哎，有安小姐照顾他。我去当什么电灯泡呀？妈咪这样，我们一样死了，什么时候才能团聚呀？嗯、青青，青青，求求你放过安阳吧！他拿着刀子想要杀霍君耀的时候，我怎么没有想过？哎。我怎么说呢？这件事都是你说了算，毕竟是一开始安影绑架了小虎才发生的这事。安影只是被误玩坏了，这一时冲动才做出这样的事。一时冲动，一时冲动他就要杀了小虎，一时冲动就要拿刀捅人吗？那还不是因为你，你要不勾引顾少，安影能受刺激，能做刺杀，说到底你就是罪魁祸首。反正我绝对不会帮他开口求情。不过，就当没有你这个夫妻。苏兰兄，你害了安阳一辈子，我绝对不会放过你的。老大，苏安影，我已经转让好教训的意思，并且起诉了他，估计他下个月。留在牢里。啊，苏医生自己没忙什么，就医院酒店量了一下，年龄还有事儿。这个没良心的女人，竟然整整一个月都没来看过我。我去看看，到底在忙什么？哎，老大，你要不然还是先去见一下霍霍老太太吧。你医院没出现了，我实在拦不住了。知道了，啊。奶奶，来喝点水。好，我已经让人呀、啊、散播了消息，说你会协办出席安家的医学交流会。奶奶，我向来都是一个人参加的。我是让你去邀请苏医生和你一起参加。你对苏医生到底是什么感觉呀、啊？哎呦，苏医生的条件那么好，你要是不努力点儿。到时候被别人追走了，看你去哪儿哭。哦，对了，我听说苏医生有个孩子，你要不要尝试一下找个小路，从孩子那儿赢得苏医生对你的好感？也不是不行，考虑一下。这是，这是礼服。我的意思是，你为什么给我送礼服？明天晚上在安家会举办医学交流会，我想邀请我的女伴。霍君耀是霍家的代表人，他的女伴一般不是随随便便谁都能当的。我想在医学交流会上宣布一件很重要的事情，我希望你在。如果你愿意的话，明天晚上我派人去接你。交流会八点正式开始，我会等你。什么事情这么神神秘秘的？老大，这都八点了，马上，苏医生应该不会来了吧？再等十分钟。哦。真儿哥哥，大家都在等我们呢，进去吧。我们进去。霍家明明都答应订婚了，为什么君耀哥哥对我还是这么冷漠？安瑶，你怎么还不进去？妈，你确定君耀哥哥是真的想和我订婚吗？当然了，我亲口跟二环的人谈的，他们亲自跟我说，君耀一定会同意的。他
他是不是嫌弃我是安家的养女？我知道，你们领养我是因为想念姑姑。傻孩子，别乱想，咱们进去吧。师傅，还有多久呀、啊？还得十分钟吧。好，那尽量快一点。好。看来他不会来了。老大，今天二房子那边的人有点奇怪，好像有什么事情发生了。奶奶醒来后，二房那边已经被我收拾差不多了，能记起什么事？我要说是，在今天这个重要的场合，我要给大家分享一个我们霍家和安家的喜讯。难道之前传闻是真的？霍家要和安家联姻了？你们俩抱久不离时，今天霍总不也来了吗？这下强强联合，以后霍家势力更是不可抵挡了。就在下个月的十号，我们霍家长子霍君耀将和安家大小姐安瑶。在第一酒店举行订婚典礼。恭喜霍总！霍总和安小姐真是郎才女貌。这样，哥哥，原来你是要在这儿给我个惊喜。霍君要邀请我来，就是为了让我看他们两个秀恩爱。有病吧，孙兴，干什么去？哎哎哎哎，老三你，霍君耀，差不多懂了，别太过分。不是你什么的，不好，你好大胆子！大哥，这种场合你拉着别的女人不放手，是把安家不放在眼里，还是你故意要破坏我安家的关系？二房未经我同意，就做我的主，这笔账回去找人算。另外，关于安家的关系，这是你该去收拾。这怎么回事？霍先生对这个女人也太不一般了。这女的看起来和霍总更般配，简直就是郎才女貌。我还以为你不来了。我是不应该来，打扰了你安小姐的好事。他们想让谁去谁去，我做其他的。正式介绍一下，这位是我今晚的女伴，苏南青小姐，也是我要正式追求的女人。正式介绍一下，这位是我今晚的女伴，苏南青小姐。也是，我要正式追求你。这是怎么回事？霍君耀，我我们搬走什么了？你在这个时候拒绝我，不想跟他订婚。你想拒婚，你拿我等等你。只要你不拒绝我，怎么想都行。你贱人，一定是你勾引君耀哥哥，我杀了。君耀哥哥。你为了这个女人要和安家为敌？安小姐，霍总无意跟安家为敌。告诉你，公然打骂霍总的人，是不是代表安家要与霍家为敌了？他就是个狐狸精，凭什么做君耀哥哥的女朋友？安瑶，住口！各位，今天的交流会就到这里。我在第一饭店为大家准备了晚餐，请大家移步第一饭店。苏医生，我为我女儿刚才的行为向您道歉，对不起。哎，你爸，你是不是疯了？你是什么身份？凭什么对他低声下气的呀？住口！我把你惯得太无法无天了。苏医生是我们整个安家的恩人。你说什么？他是我们的恩人？对。要不是苏医生在场，你现在回来看见的。就是我的灵牌了，所以，你为了报答你的救命恩人，就要当着这么多人的面羞辱我吗？你在胡说些什么？难道不是吗？你
明明是你们跟我说君瑶哥哥要和我订婚的，我现在就是个小丑。这，君瑶，既然你已经有喜欢的人了，为什么还要同意婚事？说好，你捅的娄子，自己来解释。大哥，这不关我的事，是是二爷让我来消灭婚事的。君瑶，难道二房从来没给你提过订婚的事？我的事。还轮不上二皇来决定，简直胡闹！不好啊，赶鸭子上架也不是这么赶的。你们二房是不把我们安家放在眼里啊？二房的所作所为，我一定会给安家一个交代。不过这婚事，既然你不愿意，没有人会强迫你。我看这婚事啊，就不作数了。不行，刚刚那么多人都听到了。你现在说不做数就不做数，我以后出去怎么见人啊？你给我闭嘴！我们就先走了，剩下的事交给后号处理吧。处理不好的话，下法处置。大哥，哎，大哥，我哪有这么大的本事呀？不是，死定了我！你什么意思啊？字面意思。苏小姐，我现在有什么？你，你别靠我这么近，我要呼吸不了了。既然苏小姐没有喜欢的人，那我为什么不能追求你呢？不如试试吧。那个男人和我儿子至今都没有下落，我真的要开启下一段恋情吗？你要不说话。哎，老大公司，我、哦、我们继续继续。哎，老大，没想到苏医生还有这么开的一面啊好了，哥哥要回去了，再把妈妈抓回来。好，小虎，你站在门口干什么呀？在等妈妈回来吗？妈咪，是是我眼睛花了吗？怎么有两个小虎？哥哥，要不我们还是跟妈咪说实话吧。哥哥。什么意思啊？你到底是谁？嗯，妈咪是我，我是你儿子。你怎么认不出我了？我的儿子，我没有在做梦吧？这是真的吧？我真是你的儿子，是霍小石，我爸爸是霍金耀。像，你就是妈妈的儿子。妈妈终于找到你了，你和小果简直一模一样。妈咪，对不起，是我骗了你。其实我早就找到哥哥了。那你怎么不早点告诉妈咪？妈咪，找你哥哥找了那么久。妈咪，对不起。妈咪，这件事不会走的，是我的错。为什么？怕你和爸爸吵不上去。我和小伙不希望你们两个。或许我可以先找你爸爸谈一谈。爸爸似乎很恨我们的亲生母亲，你能把握住吗？他为什么恨你的亲生母亲？不知道。万一爸爸知道自己还有个儿子，要把小果抢过来怎么办？是啊，如果按照小石说的，霍君要知道我是小石的亲生母亲，他还会想要我当他的女朋友吗？毕竟五年前
，我们都不是自愿的。明天你有空吗？我有事情请找你谈一谈。什么？你想接受我了？嗯，明天酒店咖啡厅见。说吧，你的想法。霍先生，你的儿子霍小石今年五岁了。对啊，怎么了？那小石的母亲呢？原来他介意这件事。你放心，这种抛弃自己亲生儿子、丧尽天良的女人，我是不会原谅。我是不会原谅的。<笑>你怎么了？呃，我没事儿。那你为什么那么恨小石的母亲啊？五年前好像还是我救了你。虽然那个时候他救了我，但是我无法原谅他把我的儿子丢到垃圾桶里处理掉。这样的女人，让我原谅她。原来当年苏红瑞真的把孩子扔垃圾桶了，可这不是我做的呀。那，那如果小石的母亲现在又突然出现，你会怎么样？我绝对不会让他活着离开京都。哎，看来这误会不是一两句能解释清的。不过你放心，他不会成为我们之间的阻碍。至于你的儿子，我也会把他当成我的亲生儿子对待。霍君要在京都的实力深不可测，如果我和他硬刚，很可能两败俱伤。小石的事情，看来要先从长计议了。不，不用了。我的儿子，我自己养。你这是拒绝我？抱歉啊，霍先生的喜欢，我无福消受。喂。爸爸这是怎么了？妈，你们没事吧？小石，你说的对，你爸爸现在恨不得要把我千方万计。我现在暂时没有办法告诉爸爸这些，妈妈再想想办法。妈咪，哥哥，为了不闹事儿，先帮我去爸爸家。亲亲，你听我说，我已经和苏安英解除婚约了，我现在可以娶你了。关轩，你有病就去医院，别在我这儿找不痛快。想娶我，做梦。哎，我想过了，你的儿子我愿意接受，只要你嫁给我。那疼，亲亲，你先别走。你这伤看起来挺重的，还是赶紧去医院吧。医药费我会报给你的。不去不去，你不就是医生吗？你帮我包扎一下就好了。这酒店应该有药箱吧？你想找死啊？你好呀，我是你未来的爸爸。有病，顾安轩，你再不走我剁了你，信不信？苏乃馨，你到底为什么？他怎么在这儿？嗯，你听我解释，听我解释。他怎么在这儿？嗯，你听我解释，听我解释。不用解释了，我霍春耀也不是非要缠着你。青青还是喜欢我的，为了我连霍总都拒绝了，刚刚拔刀一定是情趣。你给我出去
，别再让我看到。难道我喜欢上他了吗？为什么心会这么痛？赌一把吧，万一霍俊要知道真相后，不会争夺抚养权吗？我真的要断死他，毕竟也是我亲生女儿。他亲手把你和阿隐送赌局的，哎，你还当他是女儿呢？我不是他，阿隐就不会现在这个样子，疯疯癫癫的，被霍家人追杀。哎，就是他，黑过去，告诉他。得嘞，你们两个坐好了。郭俊，你没事吧？没事。周老，给我查一下，现在在我父母亲身边，好大的胆子！郭俊啊，你受伤了，你跟我上楼，我帮你处理一下。郭军啊，之前那个问题，你我，如果我说我考虑好了呢？苏兰心，你当我霍军要是招之即来，挥之即去的宠物吗你就不会说一句挽留我的话吗？你真让我走啊？啊？啊什么啊？女朋友。下来！哎呀，你干什么你、啊？你干什么？你没有撞到，你掉头回去再撞啊！你想不想要钱了？你处女，我爸有钱拿没命花。那哎，来之前你怎么不说那个女人跟霍总啊？你是想害我死是吗？啊？你以为我是好惹的？你这个没用的东西，你把我定敌拿了，你想反悔是不是？霍总要是死，霍家人会放过我？连我家人都会去。你这钱，爱给谁给谁，老子不敢拿，不干。你你看。你个废物，就是个废物！咱现在怎么办？怎么办？办？他不敢，我敢。我现在已经被苏南青害得一无所有，我什么不敢？你没看那个死丫头把霍总迷成什么样啊？咱怎么弄？你真，霍总为了这个小贱人，当着众人的面拒绝了安家大小姐。现在的，除了霍家，就是安家最厉害。你的意思是，找安小姐帮忙？疼吗？还不是。刚好伤到关节了，估计这两天都会有点痛。要不我给你吃点止痛药？苏医生这是关心则乱，这点小伤也要吃止痛药？不是你说的疼吗？我有一个比止痛药更好的方法，你要不要试一试？试一下。弄疼我了，老君让你会不会接我呀？分明就在咬人。那上次换你要我？够了。嗯，够。
跟苏医生亲上了。这……哎，啊，那个苏医生，麻烦你们亲亲完了。<咳>啊哈、啊，那老大，那辆车的幕后主使我们已经查到了，是苏红瑞和宋文丽。他们现在在哪？还没找到，跟人家蒸发了已经。不过我们继续会派人找的。没想到人之前，我会派人及时保护你。没必要吧？我的身手还没有差到连他们都打不过呀。很有必要。老大，我那我先出发。苏南青医生在吗？哎，青青。哦，霍总，你也在。你来这儿干嘛？我没事，我随便逛逛哈，没事我先走了。等一下，给你介绍一下，这是我的男朋友，希望你以后。消失在我们俩眼前，否则我吃醋起来就想灭个家族，高兴高兴。这个苏南青真是不知廉耻。都是个生野种的二手货，还到处勾引人。哼，以为傍上霍总我就拿你没办法了吗？我顾安勋想得到的人还从来没失过手，这样把你变成我的女人，哼！就凭你们两个帮我？当然可以。站那儿说，别过来！你不穷酸味儿，你先死。蓝小姐，知你莫若父，我是他的父亲，当然是最了解他的人。那你能帮我做什么呢？哎，霍家的人现在到处追杀我们，我们实在下不出更加安全的藏身之处。我确实不方便出手去对付苏南青，有这两个蠢货帮忙，省了我很多麻烦。可以，过几天是我爷爷的寿宴、啊，到时候自然有事情给你们做。哎，放心吧，韩小姐，我们一定给你们把事情办成。今天好好休息，明天我来接你。妈，你终于回来了。小石，妈，你终于回来了。小石，你怎么在这儿？哦，他应该是来找小狗玩的。现在天也有点晚了，你把他带回去吧。来，小石。呃，青青，三天后是安老爷的寿宴，他想邀请你去，你想来吗？啊？哦，好。怎么答应这么重的？你不是不喜欢参加这种场合？那我不去了。哎，已经答应了，不许出尔反尔。小石，跟阿姨说再见。阿姨再见，你不要太想我哦。我怎么总觉得小石和七七有事瞒着我？走吧。吓死我了！出来的时候还被周叔叔看到了。不过弟弟这么聪明，肯定能混得过去。好，快上车吧！也吓死我了，这么大晚上。他什么时候在那里的？是不是看见小果的样子了？你现在在哪
。我说我在酒店，你信吗？夏日别动，我下去找你。你怎么来了？有什么事啊？啊、呃，没，没有。他这个样子，该不会是想我了又不好意思说吧？想我了就直说，我又不会笑话你。这熟悉的自恋。哎，对了，刚才我看到小果也过来了，我还没跟他自我介绍过呢，要不趁这个机会认识一下？现在吗？估计他已经睡着了。刚刚我还看着他呢，怎么可能这么快睡着？还真睡着了，果然随你。我就说他睡着了吧。啊，吓死我了！这件衣服怎么跟小诗的一模一样啊？凑巧吧。这个电话，安伯父。君耀，我把我姐的照片给你了，你帮忙调查一下吧。好，交给我吧。那张照片，刚刚那张照片是我看错了吗？好像是妈妈的照片。欣欣，怎么表情怪怪的？啊？怎么了？啊，没事儿，我看错了。那我先带小果回去了。嘿嘿，妈妈，我看到了哟！看到什么？我的爸爸亲亲，嗯嗯嗯，哈哈，我一定要告诉你，我们一家四口就要团聚啦！我现在跟你爸爸只是在一起，不过现在这件事情还不能告诉爸爸。不过你爸爸似乎也没有传闻中那么可怕。嘿嘿。谢谢妈咪，我吃点儿豆腐。你好，请问吃素小姐吗？我就是，有什么事？这个是霍总让我给您的，他让我……你确定是霍君耀给您的？霍总，可能霍总想给您一个惊喜吧。哦、听同事们说他在里面，吃的很好。哇，爸爸今天要和妈妈去约会吗？这不像你爸爸的做法，我还是打电话问一下。对不起，您拨打的用户。接呀、啊。哎呦妈，你这样打电话过去，爸爸怎么可能能承认呀、啊？快去吧，我自己吃饭就好。好吧。霍君耀，你在吗？霍君耀，婉虚，婉虚，你怎么在这儿？怎么见到我这么失望？何止是失望，我甚至恶心都要吐了。别拦着我，思南琴。你就是个骚货，偏也看不上。像你这种未婚生子的贱人，我看上你是给你脸子。当初是谁瞧着不要他的婚？是苏红瑞，你去跟他过。你觉得我今天能放你走吗？你。怎么突然没有力气了？对，普通的样子我根本不管用。师妹，你给我用了什么药？这可是我们顾家的最新发明
你知道你就是爱他了，所以早有准备。这个两个药性。视频上的霍军呢？他还有没有？哈哈哈哈哈！哈哈！就不要白费力气了。为了对付你，我可下的是最猛烈的药住手！我这样，你终于来了。没事了，在这里等我。霍总，霍总，我知道错了。不是喜欢下药吗？那就用药喂饱他，从房间里直到废掉为止。是，还有，从今以后，我要他们顾家人消失。你要知道错了，求你不要对顾家下手。霍军药昨天晚上也太那个了吧，简直和五年前一样。为什么青青给我的感觉和那个女人这么像？不可能的，霍军药，你疯了吗？行了，我准备早餐。这个到底什么来着？这样霍总好的，据说他做了错，大概就是印证了什么霍总女人吧。那我们这么安全解防了，那那我在现场，霍总早已经挨上了，挨上一脸黑锥。苏南清，上次你让我在宴会上颜面尽失，今晚我就以其人之道还治其人之身。你把这个东西放到苏文清的包里头，剩下的事情交给我就行。安小姐，这个东西值钱吗？这个东西不值钱，但是我我一定可以保给他。这里面是我工作的照片。到时候我只要稍微刺激一下爷爷，就算是霍君药也帮不了他了。这怎么是苏南清那个贱妈？安小姐，这里面的美女认识吗？你废话那么多干什么？让我过过就行。啊，明白明白。
，安思叶这个贱人竟然是安家的女儿，不过都得死。霍总，好久不见，这位是您的女朋友吗？长得也太漂亮了吧，和您简直是郎才女貌啊！不是，他是在不行。没想到这个女人还挺厉害，竟然能勾着霍总，打算跟他结婚。所有人都别动！这是什么意思？安家想要干什么？安伯父，发生什么事了？安爷爷的一个挂坠，那里面有我妹妹照片，你也知道，我妹妹老爷的心，现在只能拦在这儿，大家是不是还行？他能找吗？到处都找，就是找不见。现在已经派人去照片。为什么我总觉得这位安老爷的眉眼和妈妈的眉眼有点像呢？老爷，监控没有，但是我在墙边看到这两个人，我就送你，我想要逃跑。你不管我们的事儿，都是他，他让我们偷的。所以你们查，现在那多钱在他包呢？我不信你们查，现在那多钱在他包呢？你的意思是，青青拿了安老爷的挂坠，怎么证明？我是他父亲，如果不是亲眼所见，那我能指认我的亲生女儿？我为什么要偷老先生的挂坠？<笑>这还用说吗？你肯定是看上那个挂坠的价值。霍总，像这样子的小偷，你还要吗？钱？你的意思是我霍军要买不起名贵的东西给我未婚妻，导致他去偷？我我不是这个意思，我说的是苏南青这个人品有问题，这从小就喜欢偷别人的东西。说那么多废话干什么？具体打开看看不就知道了。看，那张照片是妈妈。宋南青，真是你偷的？我的挂坠，快快快，拿过来！现在人证物证俱在，你还想狡辩？说你一个人一个娃娃，咋连这种东西也要偷？那个挂坠可以让我再看一眼吗？宋小姐，你就那么喜欢那个挂坠？是不行，我买一条送你，何必去偷呢？琪琪，是发生什么？我上面的照片，好妈妈的一轮，好妈妈的一轮。上，走，走。你是不是出现幻觉了？知道那张照片里的人是谁吗？那是我姑姑。你说的这些都是真的吧？那你有没有你妈妈的照片？拿给我看看。奶奶，奶奶，是我的奶奶。难道你就是我妹妹的女儿？竟然现在才发现，你竟然跟我妹妹年轻的时候长得一模一样。不可能，这绝不可能。一定是苏南青伪造的，他为了认亲，故意做出这场戏的。南瑶，做个亲子鉴定，一切就都正常了。不可能，他怎么可能是爷爷的亲外孙女？难怪我第一眼看到你就觉得你眼熟，原来你是小叶的女儿。这些年，外公找的你好辛苦，这下好
再过，总算找到你了。七亲竟然是安家的外孙，这实在是匪夷所思。完了，一切都完了，以后安家彻底没有我的位置了。喂，干什么？你把他关起来，让我知道。我的孙子，本天看到你，就像看到你妈妈年轻的时候。真好，然后等他。你才发现，偷东西的那个人，就是你的亲生父亲，就是他出轨，活活气死了我姐。是我该欺负我的女儿，我一定要好好的教训他。我、哦，哎，你饶了我，这一切都是安小姐指示我们做的。对对对对，我们不是有意要害青青的，都是，都是安小姐逼的，都是安小姐逼的。安瑶的事情，自然会给她一个教训，但是你们俩，狼狈为奸，气死我命！这笔账，我一定要跟你们好好算算。哎，女孩，你行行好，求求你买过，让我把我把。现在知道你是我父亲，当初你花钱买凶想撞死我的时候，你怎么不说你是我父亲呢？岂有此理！我花着我女儿留下的钱，还亏待她的女儿，混不下去。从今往后，安家所有的产业绝不允许再出现这两个人的身影。另外，凡是要跟我安家合作的合作商也一样。老老，按照安家的做法，混不下去。是，老大，我立刻去办。他欺负霍家的少夫人，这就是代价，让他们也知道什么叫生不如死。走，马老爷，你饶我吧，马老爷，你饶我吧。俊阳，你的助理刚刚说，青青是你们霍家的少夫人。外公，我是真的很喜欢青青，这辈子我非她不娶。你别以为你是霍俊阳，我的孙女就得上赶着嫁给你。你们霍家的脏心事儿也不少，我看啊，这婚事还是缓缓再说吧。哼，霍君耀这辈子还有这么吃瘪的时候，还挺可爱的。姐，帮我求求情了。我都听外公的。姥姥，哎。怎么让一个女孩的娘家人没把姑娘嫁给？老婆，你都搞定的人，我哪去了？要你有什么用？要不你直接就出差。哎，别别别别呀！你你让我想想啊。哎，老大，你要不然先试试，搞定孙医生。哎，毕竟孙医生同意了，这安家人也不可能总安，你说是吧？啊，这样呗。哎。那我怎么才能打动他呢？我，老大，你那么了解苏医生，不知道怎么办？我大师傅。哎，苏医生，他那么宠爱孩子，要不要去试试安家做孩子？老大，我也想看看苏医生的儿子长什么样。自从苏医生认回安老爷子之后，我已经很久没见他了。啊啊，那我先走了。哎哎，霍先生，您是来找小姐的吗？他在家吗？在呢。小姐和小少爷在后花园陪老爷呢。我这就带你过去。我自己过去好。行。哈哈，你看这小猫咪，好乖。小虎，快跑！为什么？老妈还要和外公玩？亲戚，我和小虎玩的好好的，为什么不让我们走啊
。星星，不给小果带礼物，你叫他出来，他喜不喜欢？啊，你给我就行。小果他现在可能有点忙。星星，小果是不是不喜欢我？啊，不是不是，他现在还不知道我和你的关系。我怕他接受不了。小郭，你说你妈也真是的，谁不行，偏偏看上这么个臭小子，给你打了个脸，一点都不可爱。外公祖父，不可以这样说爸爸。小郭，你说什么？你叫他爸爸？爸爸，小郭说错嘴了。小郭。这到底是怎么回事？我告诉你啊，小孩子可不能撒谎的。事情是这样的。什么？霍军要俺亲戚，五年前就有了孩子。小霍他，好小子，我今天就剁了你。谢谢。这是真的吗？你就是五年前那个女人。其实这件事，我也就比你早知道几天。还愣着干什么？不敢承认啊！还是个男人吗？那些年，亲戚一个人带着孩子，有多不容易，你知道吗？禽兽不如的东西！哎呀，我对不起妈妈，小孩子不能撒谎。所以我全都说了。你居然居然把他们娘俩丢在国外，不闻不问，这么多年都过去了。你就是苏小果，小果。怪不得苏南青一直不让我看小果。小破他，连自己的孩子都不敢认了吗？事情，这到底怎么回事啊？其实，小果是你的孩子，他和小石是双胞胎。我就要。所以我苦苦找了五年的女人，原来就在我身边啊！我何尝没有资格找你啊？你还把小石给抱走了呢。你早就知道了，为什么不告诉我呢？爸爸，你动不动就要告诉我的亲生母亲，谁敢告诉你啊？爸爸在你眼里就这么残暴？哥哥说爸爸是暴君。对不起啊，关于我丢下小石这件事，我可以向你解释的。不用解释。果然，霍君耀还是接受不了这件事。他不会要抢走我的宝贝了吧？哇，爸爸这是要求婚吗？爸爸总算开窍了。青青，你愿意嫁给我？霍君耀，如果你是因为知道了我是小石的亲生母亲才向我求婚的话，我希望你还是再考虑一下。不管你是不是小石的亲生母亲，凭你说到的认定的事情。宋南星，我霍君耀以身为凭，就娶你为我的妻子，你愿意吗？哪有人求婚连个像样的戒指和鲜花都没有的？我这是被拒绝了。爸爸，妈咪这个意思就是让你准备好花和戒指求婚吧。你忍一下，爸爸比较笨。妈咪，爸爸说他一会就要到饭店了。悄悄告诉你，惊喜很大，所以一定要保重啊。既然是惊喜，那你为什么不告诉妈咪呢？还不是因为爸爸担心。那我挂了喽。你们是什么人
，跟我们走一趟吧。我们老板让你帮忙接一个人，找人帮忙就这个态度，少废话。继续，你等我。